ಲೀಲಾ ಜಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದಿ ಚೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆನರ್ಸ್ ಕಾಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋ ಆಥರ್ಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ತಾವೇ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಲೀಲಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅದರ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹರೀಶ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸರ್ ತಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಈ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಆಲೂರಿನವರು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಲೂರು ಅಂತ ಆಯಿತು ಈ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಅವರದ್ದು ಆ ಆಲೂರು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತಾವು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆನವರು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲೀನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಏನದರ ಅರ್ಥ ಇದು
ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಾಸನ ನಮ್ ತಂದೆ ಅವರು ಆಲೂರ್ ಅವರು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಸನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಟರ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಲೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಸನ ಆಲೂರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ದೇನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದಾವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಥರ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಬರೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಾನ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅವರು ಸಾಕ್ ತಾಯಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಅಣಿ ಎರಡು ಅಣಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕ್ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಾತ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವರು ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಚನ್ ಬಸವಣ್ಣನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಗ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಈ ಥರ ಆತ್ಮಾದೇವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿಲ್ದಾಗ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಅದು ಅದು ಕೀಳ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಸು ಕರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮನ
ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಿನ ತರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಇದು ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಆಟ ಯಾವ್ದು ಹಿಂದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವುಡನ್ ಲೇತ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬೀಕರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮ್ ಸಾಕ್ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರು ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಟಲ್ ಇದು ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕತ್ತಿಗಳಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹೊರಸೆ ತರ ಆಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಡ್ ಹಂಚಿನ ಮನೇನು ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದ್ ತೂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಬರೆದು ಅದು ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಆನಿಮೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುತೂಹಲ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಾವು ಒಂದು ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯುತರಾದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಹ್ ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಪರಿಸರ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಇಯರು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆಗಿದ್ದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನಿಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಿಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಸಿ ಬಿ ಜೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇದಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪಿ ಯು ಸಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಇವೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಓದ್ದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವರು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎನಿವೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಟ್ ಅದೇ ವರ್ಷನೇ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಆವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷನೇ ಇದು ಅರವತ್ತೆಂಟು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರ ಸರಳತೆ ಅವ್ರ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ನೀಲ್ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈವ್ ಇದು ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್ ಓದೋವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಗಹನವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆದಾಗ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ಸೊ ಆವಾಗ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸಮಯ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸಮಯ ಇವಾಗಿನ ಥರ ಜೆರಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಮೊಬೈಲು ಕಾಪಿಯಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಲೇತ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ದೀಕ್ಷಿತ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟಾಟಾ
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಹಾಂ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೊ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿದು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡು ಅಂತೇನು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಆರ್ಯಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಯೋಡೇಟಾನ ಭಾಸ್ಕರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪೇಲೋಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಕಣೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸೈಜ್ ಅಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಟೂ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಭಾಸ್ಕರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂಡೋ ಸೋವಿಯತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹನ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಕಾಶದಿಂದ ನಾವು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ಅವಾಗೊಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಶಾರೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೇರಳದವರು ಕೇರಳದ ಅವರು ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ
ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆ ರೀ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಇಂಚಸ್ ಆ ರೀ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಉಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆವಾಗ ಭಾಸ್ಕರ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಾಟೋ ಸ್ಯಾಟು ಹೈಪರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಒಬ್ನೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಹಾ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ತರ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗು ಸಿಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದವ್ರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಈಸಿಯಾಗು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಸಮಯ ಅದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವಾಗ ಎರಡು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬರೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಸ್ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮೂರ್ ಬದಲು ನೂರಾರು ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಕವರ್ ನೋಡ್ಕೊತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ್ಗಳು ಆ ಮೋಡ್ಗಳ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು
ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಮೂರ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಐದು ಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾಸಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಮೀನ್ ಓಲ್ಡರ್ ದನ್ ಇಸ್ರೋ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾಸಾ ತಮ್ಮದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವರ್ಗು ಈ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದೇನಿತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ವಯೋಲೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ ಡೋರ್ಗು ಅಂತ ವಿಪ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಯೋಲೆಟ್ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ರೆಡ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಶುರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹದ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದರಿಂದ ಜಾಗದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯುಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಜಗತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಕ್ಕಿನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದವರು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಕಳಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಒಂದು ಸ್ಥರ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಖಂಡಿತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಾಧನಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದಿತವಾಗಿರೋದು ಸೊ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾ ಬಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಷ್ಯಾದವರು ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಯಾರು ಮಿಲಿಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಪ್ ಮನ್ ಶಿಪ್ ಹೌದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊ ಮನೋದ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಈ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡು ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋ ಸ್ಪೀಡು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಅದೇ ಥರ ಇದುವೆ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಟ್ಟಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಗೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟನಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಥರ್ ಕ್ಲಾಕ್ನವರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರ ಜೊತೆ ನಾಸಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ರೀತಿ ಉಪಗ್ರಹ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ರಿ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ಅವ್ರ ಉಪಗ್ರಹನ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ
ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತ್ವರಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ರಾಲಜಿಗೆ ಅದು ಮೂರು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೀಟ್ರಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋಕೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಕ್ರೈಮು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇದು ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಳಲು ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಮನುಷ್ಯ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆಯ ರೀತಿ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅವನ ಇದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವ ಸ್ವಂತಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಅದರನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶೀಘ್ರವಾದ ಬೆಳಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಕಾಮನ್ ದೈವ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಕಲ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೂಸ್ ಕತೆ ಕೇಳಿರೋ ಅದರಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದನ್ನೇ ತಕ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೊಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಳತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೂ ಕ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಳತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅದ್ ಸಿಕ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಸೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಳೆಯ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಆ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಚರ್ಚ್ನ ಪಾದ್ರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ರಂಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮೀನಿನ ಆಹಾರ ಸರ್ಪಣಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೀನಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಓಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಯ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋಂಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಯುರೋಪ್ನವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ರಷ್ಯಾದ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಗುತ್ತದ ಚೈನಾದವರು ಬೀಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ರಷ್ಯಾದವರು ಗ್ಲೋನಾಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪ್ನವರು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅಂತ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 
ಆದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬರೀ ಡಿವೈಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಆ್ಯಪು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಈ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿತಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಹಂಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದು ಬರೆದು ಬರೆಯೋದು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೀನಿನ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳವರು ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತ್ವರಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ದು ಈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಲ್ನೋಬಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾವಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ಗೆ ಈ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಂದು ತಂದು ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ತಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಆರ್ಯಭಟ ಭಾಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷದ ಪಡಿಸ್ಬೋದಾ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರ್ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರ ಇದರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆರ್ಯಭಟ ಭಾಸ್ಕರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಾ ಆರ್ಯಭಟ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಇದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೀ
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಇಕ್ಕಿನ ಈಗ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗಣಿತದ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಸಾವಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅದರದು ಅದು ಅದರದೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿತ್ತು ಇವ್ರ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಲಘು ಗುರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದರದನ್ನೇ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿಂದೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಯೋಚನಾ ಸರಣಿ ಏನಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರದೆ ಪರದೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎನಿವೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗನ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವಿಷಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಎನ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸುವಿಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜನವರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಾದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಎನ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾವಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಾವಕ ಇದಿದೆ ಸ್ನೋ ಕವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಥರ್ಡ್
ಮೂರನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಗ್ಲ ಇದೆ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವಿಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಈ ರೀತಿ ಆನಾಗ್ಲಿಫ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಆ ರೀತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಲ್ರೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಐಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಂಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಗೈ ಕಾಣೋಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜು ನಿಮ್ ಗ್ಲಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಮು ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳದು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದು ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇರೋ ಹಂಗಿದೆ ನಾನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವರ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಅಂತ ಇದೆ ಜವರ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಿದ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ರೂಮ್ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮು ಆ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಯರಿಂದ ಒಂದು ಈ ವ್ಯೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮೂರು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗೊಂಥರ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದಾರೆ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಆಗಲೇ ತಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗೂಗಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ್ ಎನೇಬಲ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನಾವಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೊತ
ಅದರ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಅದರ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಪೇಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈ ಆನೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಜಾಗ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಗಗನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಮಾಹಿತಿನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ರಿಸೀವರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗಗನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋದು ಈ ದೇಶಗಳವರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಬರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರೋ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಇದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಕಳ್ಳನ ಥರ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮದು ನಾವಿಕ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ದಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ನಾವಿಕ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ್ ಎನೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವಿಕ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಇದು ಐದನೇ ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಸ್ರೋ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಈಗ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮದು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿ ನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಉದಾರ ಹೃದಯ ಭಾರತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇ ಈಗ ಯುನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಒ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಜೊತೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸು ತಮಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ತುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಮಿರರ್ಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಗಿಯುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಮೇಘಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವ್ರು ತುಂಬ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇ ನಮ್ಮ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸರಳ ಆಲ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಲ್ಟಿಮೀಟ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಎತ್ತರ ನೀವು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೆತ್ತರ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಒಳಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಾಮೀಟರ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ ಕಾರ್ಯ ರೀತಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು
ಇದು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ದ್ವಾರಕಾ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಆವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂತೀರ ಒಂದು ಅದು ನೀ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಈ ಐಸ್ ಕರ್ಗದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಗಿದ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಒಂದು ಊಹೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಭಾಗ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಆವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಐ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಾಗುತ್ತಾ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಾಗುತ್ತಾ ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಾಗುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಎನರ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಕಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಸೈಕಲ್ಲು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬದಲು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದ ದಯೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ದಯೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮರನೇ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೋಡೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ತಾನು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹುಡುಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ದಕ್ಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಗುಣಗಳೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನನು ಅದೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರೈಸನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಂಗ್ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿಗಳಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೆಮೊರಿಗಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕೆಪ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ ಈಗ ಬರೀ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಏರ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಇದಾಗ್ತಿದಂಗೆ ಬೋಟ್ಸು ಶಿಪ್ಸು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಈಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಜೆಫ್ ಬೆಸೋಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಐದಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಒಂದು ಶೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಲ್ವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಎಕಾನಮಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ ಆ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಮೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟಿನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೀಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ರೋ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಾಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಈ ಎಕಾನಮಿನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕಾನಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿನೇ ಒಂದು ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ್ ಮೇಲಿರೋ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಯಾವಾಗ ತಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೆರಡು ತುಂಬಾ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಎಲ್ಲದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಯಾನಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೆ ನೀ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೈಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನೋವಾಯ್ತು ನೀವು ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಣುಕು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನ್ ಅನ್ಕತೀವಿ ನಾವೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಗನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏನೇ ಇದಾದ್ರೂ ಈ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಅನ್ನೋ ತರ ಈ ಅಗಾಧವಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಟ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತರ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವ
ನೀವು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗುಣ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೌದು ನಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಎ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಶಾಂತಾದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರ್ತೀರಾ ತಾವು ಅವರಿಂದಾನೇ ಆ ಗುಣ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೀಲಾಚಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರೋರು ನೀವು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ ನಮಸ